Hey, it's Joe with Joe Lee Farms in Ecuador. We're here today at the Technology Center in Vilcabamba, and I'm here with my good friend Gabriel, and we're gonna do a little interview with my friend Jose Pablo, and he is the coordinator for the center. We're going to do a little tour of the center so you get to see this wonderful place and all the things that it has to offer. You ready? Let's do it. Let's get started. All right. Hey guys, welcome. Um, I'm Gabriel. I'm here with Jose Pablo Yuar. Uh, we're at the Institute. Uh, we're in the auditorium number two. And we're going to get to know Jose Pablo a little bit more. Just going to ask him some questions. Um, well, Jose, good to see you, first of all. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? estamos? Todo bien. Muy bien. Bueno, Jose, cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Cuánto tiempo has estado aquí viviendo en Vilcabamba? Empecemos por ahí. Ya. Yeah. Bueno, yo estoy aquí desde niño en Vilcabamba porque mi padre compró, mis padres compraron esta propiedad en, donde, en la que vivo cuando yo tenía 8 años. Ahora tengo 58, 50 años ya. Yeah. Um, so, just real quick, so I can just, you know, interpret. Um, so, he's been living here since he's been a kid. His, his parents bought the property that he lives in. Um, now he's 54 years old but his parents bought that property when he was eight years old. Por favor, continue. Entonces, eh, después eh, ya la etapa de colegio, salir, eh, viví en España, me casé dos veces. Y bueno, eh, después de tantos años, al final de a mi regreso ya a Ecuador desde España y tener una temporada de trabajo en Quito, Decidí venir a vivir, porque ese era mi sueño permanente, de venir a vivir en Vilcabamba, y así es. Y tenemos una vida muy tranquila y feliz. Mm. So, after, you know, like, going through high school, uh, he left to Spain. He lived and worked there for many years. Then he, went, he came back to Quito, um, worked, you know, finally came back. And he, he chose to live here. Now he's uh, happily uh, with his partner. And yeah, he's enjoying his time here, here in Vilcabamba. Um, ahora cuéntanos un poquito, José, del presente, de lo que es el, el Instituto Tecnológico y cuál es tu rol aquí, ¿no? Ya. Yeah. Eh, ya estando acá, me dediqué a, a tratar de, de hacer aportes comunitarios, aportes de actividades culturales y tengo ventajosamente una buena relación con el rector de este instituto, el doctor Richard Ruiz, con, el que, con quien hemos conversado y le expuse varias ideas para aprovechar este centro, porque este centro es un centro educativo netamente. Pero hemos empezado estos últimos meses a desarrollar actividades culturales de capacitación, inclusive también de la parte comunitaria y social. Um, so, I asked Jose Pablo what he's, he's been up to uh, right now, in the present moment, and in this technological institute. Um, so, when he came back and he's been here in Vilcabamba, he's been, uh, he has felt this call to be part of a community, to serve the community, so he created the community center. And with the director of, I'm sorry, ¿me puedes repetir? Richard Ruiz. Richard Ruiz. Richard Ruiz. Uh, the director is uh, Richard Ruiz. Um, he's the head of this institute. So along with him, they've been creating different programs to just help serve more of the, the community, especially on educational um, purposes. Um, ¿Puedes contarme un poquito de qué manera eh, se beneficia la comunidad con, con lo que están haciendo ahora? Bueno, pero al empezar estas instalaciones son de primera, como las han visto, tenemos dos auditorios con una capacidad de 55 personas cada auditorio. So, the, I ask Jose Pablo, uh, what's, how, how does the center benefit the community? And he says that this place has top-notch um, installations, like two auditoriums that holds 55 people each. Hay cuatro aulas con capacidad aproximada de, de 120 alumnos en las cuatro aulas. There's four classrooms um, with an approximately of 120 people or students on each room. 
que están en esta parte de la primera fase de la, de la, del edificio, de ahí. They're located in this first uh, stage or phase of, of the building. Hay un laboratorio en este momento para la carrera de, de mecánica automotriz que fue implementado con computadores ultramodernos del gobierno de Corea y están en esta parte de al lado que es parte de las clases para la, la carrera de mecánica automotriz. So there's a, a field of uh, uh, automotive mechanics. Um, there's to, a lot of computers have been donated here, so they have like top quality equipment. Hay un aula, aula lúdica de enseñanza para profesores de, de educación para, para bebés, para niños pequeños, que está con material que queda aquí al frente dentro de este mismo edificio. So there's a classroom here um, uh, that is fitted for teachers uh, so they can be part of a training to know how, um, just to learn more about uh, early stages of infancy of kids. En la parte exterior tenemos dos aulas más, una de informática con equipos completos y la otra es para idiomas. So there's uh, two other classrooms, one is for languages and the other one's for computer, um, IT. Eh, existe la expectativa, y eso quisiera en otra entrevista invitar al rector para que dé una explicación ma mayor, de, una, de un plan bastante ambicioso, ya que esta, esta, este edificio pertenece a la CENESID, la Secretaría Nacional de Educación. So there's a, an expectation of another project, and in another interview he might be able to invite the head of uh, the institute, um, but it's uh, in relationship with the highest um, education system here in Ecuador. They're pretty much... Um, in charge of all the universities. Eh, en todo caso, pues eh, yo eh, quisiera que esta segunda entrevista que se haga sea con el rector. Y mientras tanto, nosotros como Centro para la Comunidad Vilcabamba eh, queremos, se, hemos pedido que aquí se desarrollen diferentes actividades como conciertos a un nivel muy elevado, con la Orquesta Sinfónica de Loja, en donde al, la sinfónica completa, al no poder abarcar, no tiene un espacio muy grande para que ellos enteros, eh, estén, entonces es por ensambles. Ayer hubo un concierto aquí muy bonito y así estamos desarrollando otras actividades como teatro, que es un grupo de extranjeros que viven aquí que van a comenzar a hacer su tercera obra. Mm -hmm. So, pretty much, uh, he's been trying to activate this place with activities such as bringing the Loja Symphony, the orchestra. Um, because it's a big orchestra, they cannot bring the whole thing here. Um, so he's been bringing in assemblies in parts. Like yesterday, there was a really nice concert here. Um, so his focus has been like to bring quality activities here to the community. Um, there's other things that they're being made, like a theater. And, you know, we're here in Vilcabamba where we have local and an expat community. And it's the beauty of that, that we have foreign people also being part of this, you know, as, as well as local people. Um, bueno, bueno, aquí me respondiste qué tipo de eventos hemos estado haciendo. Um, cuéntanos un poco quién puede usar el centro, este centro. Eh, todos, toda la comunidad puede hacer uso de este sitio de una manera ordenada. Yo me he ofrecido como voluntario para apoyar todo el desarrollo y todas las actividades, siempre autorizadas por el rector. Ejemplo, este fin de mes, el 27, 28 y 29 de enero, se va a desarrollar el Primer Congreso de Bienestar y Salud Alternativa de Vilcabamba. I asked Jose Pablo who can use the center. Um, and he says that he's been volunteering here for, so for some time. Like his effort has been for years, but he's been um, in charge with the institute ahead with the, I'm sorry, with, along with the head of, of 
the, the institute, the, the director. Um, but anyone can use the institute. And just as an example, at the end of this month, there's going to be the first wellness, well, it's actually the, the second wellness festival here in Vilcabamba. Um, but this is the first time that it's going to be done here. And they're shooting to make quality events. And this is one that is going to be really good. Este congreso es el primero. La, hace dos años mm -hmm. fue un, uh, un festival. Ah, okay. Ahora fue elevado a categoría de congreso. ¿Por qué? Porque el rector mm. planteó de que se haga un congreso ya que el instituto puede emitir certificados avalados por el Instituto Educativo en donde las personas que hayan participado y tengan este, este certificado pueda hacer uso de él de, en su documentación curricular. Así es una corrección aquí, porque sí, dos años ago there was uh, the first wellness festival here in Vilcabamba, but this time they're organizing in essence the same thing, but they have upgraded it to a Congress. And along with the director of this place, they figured that it was going to be a better idea to do that because that way all the participants, they, have, they can have a certificate that is going to serve them in whatever activity or professional activity or ed ed educational activity that they might have. Um, una pregunta entonces, Jose, ¿cuál es el costo de usar este centro? El instituto. Y realmente depende del evento eh, que se puede poner una tarifa. Realmente no hemos hecho eso, sino que es un donativo, un donativo para mantenimiento. Mm. Por ejemplo, eh, con, la, con el donativo que hicieron los organizadores para el festival, estamos haciendo reparaciones, hicimos reparaciones. Mm de las luces exteriores, etcétera, y todo esto pues es gracias a una autogestión. Eh, hay mucho que hacer en este instituto, hay muchísimo que hacer, entonces... O sea, básicamente eh, depende del caso, la gente te puede contactar y van evaluando, pero la intención es que ustedes puedan solventar los costos de mantenimiento aquí. Exactamente, exactamente. Entonces esa es una explicación que ya le corresponde a al rector de todas maneras es ok en todo caso es más control. bien para ayudar a la comunidad sí. pero que la comunidad también exactamente ayuda aquí por ejemplo ayer hubo un concierto de la orquesta sinfónica que nos propusieron fueron dos grupos de ensamble dos grupos de cámara estuvieron posiblemente 80 personas ayer y no se cobró un centavo okay. para esta función y ya se van viendo más cosas que en el momento en que exista un... si va a haber un costo para solventar a los músicos mm -hmm. o a los artistas, entonces también hay que tratar de apoyar al instituto. So I asked Jose Pablo, um, what is the cost of using the center? Um, he says that it all depends, like you can contact him or the director, but pretty much their intention is to put this to the service of the community. They have maintenance fees uh, normally, right? So it's more like they, they really need the support of the community. They're open to do any type of events here as long as they're going to benefit the community, right? In any artistic uh, side or educational side, right? Um, and just to give an example, yesterday uh, they brought an assembly of the, uh, the symphony, uh, the orchestra from Loja, and they had like 80, 80 people participating and it was a, a free event. But Jose Pablo's mission has been to be able to get funds from different places because he believes a lot in culture, in art, and the importance that they have in a community. <clears throat> um, por último, eh, Jose Pablo, ¿quién es el contacto apropiado para poder eh, hacer algún tipo de evento aquí? ¿Serías tú o el, o el director? Eh, conmigo sería. Sería contigo. Y... Yo paso la información en texto uh -huh. y podríamos evaluar qué tipo de evento necesitan hacer, si es un evento solamente puntual. Por ejemplo, eh, el otro día la comunidad de Vilcabamba tuvieron una reunión de seguridad que la solicitó uh -huh. Daren uh -huh. 
y obviamente no tuvo ningún costo ni ellos tuvieron la obligación de hacer ningún aporte, pero sí le pedimos por favor dejar limpio, mm. eh, traer papel higiénico para los baños, etcétera, cosas muy sencillas. Claro. Y, y la limpieza es muy importante porque no hay personal para pagarle. Entonces yo mismo lo hago. Antes de ayer al concierto, yo mismo me puse a limpiar los baños, por uh -huh. decir. En todo, eh, en todo caso, pues es una... Yo arrimo el hombro porque estoy feliz de contribuir por una acción así. Uh -huh. Realmente en mi vida es... La mejor satisfacción poder escuchar un músicos de esa categoría que estuvieron ayer aquí, organizado, un evento organizado por nosotros gracias a la invitación y a la gran respuesta de la Orquesta Sinfónica. Claro. Um, so, if you like to schedule an event, you can contact Jose Pablo directly. He was just sharing right now that, um, for example, or like his intention to provide this for the community and just to create some of this awareness that he's not making to make any profits from this. This is more up to the community. For example, uh, recently there was a security meeting about some insecurities in, in Vocabamba. Uh, so as a community, we got together and he offered this space, no cost, but it's just like to create the awareness that you know, uh, the community, it's always a community effort. Like we're all together in this. So if we're seeing that there's a nice uh, facility here to create events or to have certain meetings, then, you know, just to have the awareness that this, also, this place also need uh, maintenance and he will uh, really appreciate the help that can come from that, you know. <laughs> Eso, Jose Pablo, eh, gracias por tu tiempo. Algo más que quisieras compartir? So, hey, guys, I decided to jump in here and uh, just say a few words because this man is so humble. He's not going to brag on himself, but I'm going to brag on him. Um, he loves this community, and he does everything he can to the community center and this center to try to support this community. So I asked that maybe you would help reach out and support him with your attendance at these events and to help let other people know about these events. And if you're visiting the Vilcabamba, Please, just take a look. We're always on Facebook. They've got these events published there. And I want to also thank Gabriel. What a great guy to come in here and put up with us today and, and uh, bring you this message. So thank you so much. We hope that you'll give this video a thumbs up and uh, subscribe. See you next time.